హా గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మంచి స్ట్రేంజ్ టాపిక్తో వచ్చాను అదేంటంటే స్టూడెంట్స్కి టీచర్స్కి ఆర్ లెక్చరర్స్కి మధ్య ప్రేమ ఎంత దూరం వెళ్తుంది సో ఈ టాపిక్ గురించి మనం డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నాం అసలు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎంత నిజంగా ఉంటుంది ఆర్ ఇది ఎంత దూరం వెళ్తుంది అసలు వాళ్ళు ఫర్దర్గా ఏం చేస్తారు సో అది చేసేది కరెక్టా రాంగా అనే విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి సో దట్ మీకు అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో కమ్ గెస్ ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు రీసెంట్గా ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఒక అతను వాళ్ళ టీచర్ని లవ్ చేశాడంట లవ్ చేసి వాళ్ళ దే ఆర్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ సో వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ మోర్ దెన్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఉందని చెప్పాడు సో ఆ రిలేషన్షిప్ ఎంతవరకు కంటిన్యూ అవుతుంది నేను ఏం చేయాలి అనే పర్సనల్ డీటెయిల్స్ నాతో షేర్ చేసుకున్నారు సో ఐ గేవ్ సమ్ అడ్వైస్ సో ఇలాంటి విషయాలు జరగకుండా తను కూడా ఏమన్నా చెప్పండి సార్ సో అందరూ ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది అనే విషయంతో ఐడియా ఇచ్చాడు సో ఆ ఐడియా ప్రకారం నేను ఇప్పుడు వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇది సహజంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది నేను చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చెప్పడం వల్ల నాకు స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ లెక్చరర్స్కి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉంటుందో నాకు చాలా అవగాహన ఉంది నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీగా చెప్తున్నప్పుడు నాకు చాలా మంది అమ్మాయిలు చాలా దగ్గరగా వచ్చి వాళ్ళ డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే అమ్మాయిలనే కాదు అబ్బాయిలు కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుతున్నవాళ్ళు బట్ అందులో కొంతమంది కొంచెం ఇట్లా దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా ఊక్కుంటూ మాట్లాడేవాళ్ళు సో నేను ఎంతవరకు సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడితే అంతవరకు నేను మాట్లాడతాను బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతున్నానంటే విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్లో ఐ జస్ట్ కట్ అండ్ ఐ విల్ సెండ్ దమ్ అవుట్ సో అలాంటి విషయాలు కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ నేను చూశాను వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ గురించి స్టార్ట్ చేస్తారు సబ్జెక్ట్ తర్వాత అక్కడ నుంచి వాళ్ళ పర్సనల్ మ్యాటర్లోకి వెళ్తారు అన్నట్టు వాళ్ళ డ్రెస్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ హైట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ ఫిజిక్ ఎలా ఉంది అండ్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తుంటారు ఏం చేస్తుంటారు పర్సనల్ విషయాలు ఫ్యామిలీ విషయాలు అన్ని మాట్లాడుతుంటారు ఇందులో స్టూడెంట్స్కి తప్పు ఏమీ ఉండదు ఇందులో ఫ్యాకల్టీ తప్పే ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అనేది అట్రాక్ట్ అవ్వడం చాలా ఈజీ ఎందుకు అంటే స్టీనేజ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరన్నా ఒక మంచి పర్సన్ స్మార్ట్గా ఉన్న అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఫ్యాకల్టీగా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకంటే తక్కువ ఏజ్ రేంజ్లోనే ఉన్న వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా అట్రాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళ క్రష్ అనేది వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ మీద ఉంటుంది మీరు ఎంతోమందిని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళ క్రష్ వచ్చేసి వాళ్ళ టీచర్స్ మీద ఉంటుంది హ్యాపీ డే సినిమా చూశారు కదా అందులో ఒక క్యారెక్టర్ మీకు ఎలాగైనా ఉంటుంది ఒక అతను వాళ్ళ టీచర్ మీద క్రష్ అంటే ఉంటుంది క్రష్ అంటే ఏంటంటే బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోవడం అన్నట్టు సో అలా ఇష్టం అనేది పెరుగుతుంది సో అలానే స్టూడెంట్స్కి ఫ్యాకల్టీ మీద ఇష్టం పెరగడం అనేది చాలా సహజం బట్ అది ఎంతవరకు ఉంచుకోవాలో అంతవరకు కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆ క్రష్ అనేది ఎన్నో రోజులు ఉండదు అది చాలా పోతుంది వాళ్ళ లైఫ్ వేరు మీ లైఫ్ వేరు మీరు ఫ్యాకల్టీకి మీకు డిఫరెన్స్ ఏజ్ గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉన్నట్లయితే అంటే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నట్లయితే మీ ఫ్యాకల్టీ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ సీనియర్ అయినట్లయితే మీరు ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉంటే అది మంచిగా కంటిన్యూ అయ్యి అది మ్యారేజ్ దాకా దారి చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ మీ ఏజ్ గ్యాప్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి సో ఫ్యాకల్టీ ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది సహజంగా మగవాళ్ళు అయితే ఆడవాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్గా చెప్పడం వాళ్ళతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వాళ్ళు పర్సనల్గా రూమ్కి పిలిపించి వాళ్ళకున్న డౌట్ క్లారిఫై చేయడం ఇట్లాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి చేసినప్పుడు స్టూడెంట్స్ సహజంగా నార్మల్గా మన సార్ చెప్తున్నాడే అనే ఉద్దేశంతో వెళ్తారు బట్ వాళ్ళ ఉద్దేశం వేరేది ఉంటుంది అంటే అందరూ అలా ఉంటారని నేను అన్ను బట్ కొంతమంది ఉంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్లో ఉంటారు అన్నట్టు ఫ్యాకల్టీ ఏంటి మనం ఇతరుల్ని కొంచెం గెలుపుదాం ఈ అమ్మాయిని లేదంటే లేడీస్ అయితే అబ్బాయిని ఇలా గెలుపుదాం సో వర్కౌట్ అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం లేకపోతే జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రెష్ బ్యాచ్ వస్తారు సో అందులో ఒక ట్రయల్ చేసుకుంటారు సో సహజంగా ఇట్లా అట్రాక్ట్ అవ్వడం స్టూడెంట్స్ అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఏ ఇయర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్లోనే వాళ్ళు చాలా అట్రాక్ట్ అవుతారు సపోజ్ ఇంజనీరింగ్ అయినా డిగ్రీ కానీ అయినట్లయితే ఇంటర్ అయినా అయినట్లయితే ఫస్ట్ ఇయర్లోనే అట్రాక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అంత కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది ఎవరన్నా ఫ్యాకల్టీ వచ్చి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్గా చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు సహజంగా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ చూపడం వాళ్ళకి కూడా మన పర్సనల్ విషయాలు అన్నీ చెప్పడం
అప్పుడేమవుతుందంటే అసలైన ప్రపంచం అనేది నీకు కనపడుతుంది ఇప్పుడు నీ ముందు ఒక ఎన్నో తెరలు ఉంటాయి సో ఎట్లాంటి అందమైన ఐశ్వర్య రాయిని తీసుకొచ్చినా కానీ నీ ముందు ఆ పక్కన ఉన్న నీ ఫ్యాకల్టీ అని నీకు అందమైన కనపడుతుంది తప్ప వీళ్ళు నీకు కనపడరు సో అది ఆ ప్రేమ అట్రాక్షన్లో ఉన్నది నీది రియల్లీ ప్రేమ కాదు ఒకవేళ ఆ ఫ్యాకల్టీకి ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు నీ మీద చూపే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి చాలా టెంపరీగా ఉంటుంది పొరపాటున ఈ విషయం వాళ్ళ ఇంట్లో తెలుస్తుంది అని అనుకున్నా కానీ నిన్ను డంప్ చేస్తారు నిన్ను మొత్తానికే నీ లైఫ్ స్పాయిల్ అయ్యేటట్టు చేస్తారు ఇప్పుడున్న మన ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సంబంధించి ఎన్నీ అంటే లేడీస్కి ఎంత అనుకూలంగా ఉన్నాయంటే అంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి జెంట్స్కి మాత్రం అసలు అనుకూలంగా లేవు సో తప్పు నీదైనా వాళ్ళ సైడే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి అట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయొద్దు నా సజెషన్ ప్రకారం నీకు నమ్మకం ఉంటే బయటకు వచ్చేసి ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి గో అవే చేంజ్ యువర్ నెంబర్స్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఆ కాంటాక్ట్ని కట్ చేసుకో నీకు ఇంకా నమ్మకం లేకపోతే కాంటాక్ట్ కట్ చేసుకొని నువ్వు ఒక నెల రోజులు అవాయిడ్ చేసి ఉండు బట్ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే నీ గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వాళ్ళ లైఫ్ కంప్లీట్గా అలా 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 వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది నీ లైఫే బాగా ఆలోచించి ఆలోచించి పిచ్చోడు అవుతావు సో ఈ స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ మధ్య ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్లయితే ఈ స్టూడెంట్స్ అనేది బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోతారు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ న్యూ థింగ్ ఫర్ దర్ లైఫ్ అంటే చిన్న వయసులోనే ఎక్కువగా అనుభవించుంటారు సో దానికి అట్రాక్ట్ అయినట్లయితే మీరు బయటకు రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది బట్ అంత కష్టం ఏమి కాదు బయటకు రాకపోవడానికి సో మీరు వేరే వాళ్ళ మీద వ్యామోహం పెంచుకొని ఇక్కడ సైడ్ అయిపోండి తర్వాత అది ఇది రెండు సైడ్ అయిపోతారు మీ లైఫ్ మీకు ముందు కనపడుతుంది సో గైజ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది కరెక్ట్ కాదు అది ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉండండి ఫ్యాకల్టీ అనే వాళ్ళు చాలా వరకు అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని స్టూడెంట్స్ని వాటి విషయానికి ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడడం వాళ్ళ దగ్గరికి రావడం వాళ్ళు తగులుకుంటూ వాళ్ళ మీద చేతులు వేస్తూ వాళ్ళు మరీ దగ్గరకు వచ్చి కొన్ని పర్సనల్గా చెప్పడం అండ్ క్లాస్లో ఉన్నా కానీ ఇంకా ఏదో కుళ్ళు జోకులు వేయడం ఆ రూమ్ వాళ్ళ ఆఫీస్ రూమ్కి పిలిపించి ఇంకా కుళ్ళు జోకులు వేయడం పర్సనల్గా ట్యూషన్కి పిలిపించుకొని కుళ్ళు జోకులు వేయడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుంటారు మీ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకున్నంత వరకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ అంతకంటే ఫర్దర్గా ఎక్కడైనా టచ్ చేస్తూ ఇంకేదైనా చేస్తూ ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అయినట్లయితే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ సీరియస్ బికాజ్ ఏంటో మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది మౌనంగా ఉండి వాళ్ళు అనవసరంగా రిలేషన్షిప్లో పడిపోయి ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు మీకు చాలా మంచి లైఫ్ ఉంటుంది సో జాబ్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ పెట్టుకోండి స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఇట్లాంటి అన్ని పెట్టుకోకండి ఎంత అట్రాక్షన్ ఉన్నా ఇంకో దాని మీద వ్యామోహం పెంచుకొని నుంచి బయటకు వచ్చేయండి ఒకవేళ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తే మీకు ఎవరైనా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లయితే ఇట్లాంటి వాటిని పట్టించుకోకుండా కొంచెం అవాయిడ్ చేసి చూడండి వాళ్ళు నార్మల్గా ఉంటారు మీరు మాత్రం పిచ్చెక్కిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళు నార్మల్గా ఉంటే వాళ్ళు మీ గురించి ఆలోచించినప్పుడు నువ్వు ఆలోచించాల్సిన పని లేదు సో ఇది ప్రాక్టికల్గా మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్